这是东南射击联赛的决赛现场，一共有八位选手角逐今年的总冠军。他们通过积累了一年的分赛积分才来到这里。对于射击比赛来说，除了枪法和心态，运气也是非常重要的。两个幸运数字七，我们大家都知道啊，七这个数字在很多地方是象征着圆满的幸运数字。大家可以看到，这位选手的射台号是七，而后面台上这位支持他的女孩衣服上也有一个七。在这个决胜的关键时刻，这个女孩会不会成为他今天的幸运女神呢？对不起啊，唐鑫，你没事吧？这车我租来的，我还不是很熟练。没事没事，到了吗？到到了到了到了。谢谢李子啊。哎，等一下，嗯，你刚才是不是又梦见他了？那男的几年前弃你而去，你怎么还想着他呀？我没想，这叫不可抗力，而且梦不都是相反的吗？哼，别让我知道他是谁，不然我一定暴打他一顿。嗯，要不然我跟周总请示一下，我留下来陪你吧。千万别，周总对我印象本来就不好，如果再因为我耽误了你的工作，那我转正肯定没戏了。你就听他安排，今天就飞回去啊。也对，那我先去还车，直接去机场了。你有事给我打电话、啊。拜拜拜拜拜拜。说唐鑫，对吧？哦，你好，请问你是？哦，你好，我是海雅射击队的江一天，你叫我小江，一天都可以。你好。啊，那个，我是队里派过来接你的，我们先去休息室吧。好。哦，我我来帮你。啊，谢谢啊。没关系。不好意思啊，我事先来的仓促，没有准备太多资料啊，没关系。哦，对，这是我们队的花名册，你可以先大概了解一下。谢谢。这也是我们队第一次有公司过来直播。哎，你记一会儿，记得把我拍帅一点。好的，江队长。啊，不是，我不是队长，我们队长姓沈，他不姓江，我只是队里的替补。抱歉。没关系，按照流程来说，是我们沈队来接你，可是他临时出了点事儿。发生什么了？呃。这个我也不太好说，还是先看看怎么配合你们直播吧。好。你说什么？我们的枪没通过检测？自己看，一五零二、一五零三，这就是不达标，超重。再查一遍，拿不出解决办法，光在这瞎嚷嚷有什么用？不好意思啊，借过，借过一下，借过一下，借过一下，借过一下，借过一下，不可能啊，碰是不是有问题啊？你别拿枪指着我。陈海，枪口对人想被开除是吧？什么意思？怎么回事？这是梅雨季，我们的枪受潮，超重了。马上就要比赛了，多给我们一些时间，让我们想想办法。哎，对了，周哥，咱们教练说这海雅大学的王牌，穿的就是七号队服，该不会就是他吧？哎，队长，你去哪儿啊？在这干瞪眼，有用吗？
沈清源。气流相遇之后的作用原理，沈清源啊，来跟大家说一下。呃沈清源，你叫我。你不记得我了吗？我们一起打过比赛。不是，我是随队人员。媒体、啊。呃。北半球的冬天，暖而轻的这个热带气流啊，和冷而重的这个极地气流相遇了。呃，就像我遇到你一样，然后情绪也开始被你撬动。说什么呢？下课下课。这位同学，麻烦出来一下。你叫唐鑫对吧？嗯，我会记住你的。采访的话，队长，队长，采访他吧。嗨，小姐姐，沈清源，还有事吗？你还好吗？我是说，我还有事儿。小姐姐，你跟我们队长什么关系啊？这是第一次合作啊！我还以为你跟我们沈……是第一次合作。哦。刚看你有点难过，还想安慰你呢。为什么？你不知道，我们沈队他是重度联盟，外界都以为他是记不住人，其实呢就是太专注于训练，对周围的事情啊都不太感兴趣，而且他也不太善于社交，所以呢，好多人能记得住脸，记得住名字，但就是这第一时间对不上号。是吗？听起来你们以前就认识。那是我们在中学的比赛上就见过，所以呢，我就比其他队员早认识一点。我能侧面跟你了解一下沈清源的状况吗？毕竟一会儿要解说。你就算问对人了，尽管问。他的竞技状态怎么样？我们沈队那水平，他不仅是高，而且还是非常的稳定。那沈清源在进海雅设计队之前的情况，你了解吗？哎，这个我就不知道了。走吧。前面的左边呢，就是比赛场馆，直走就是选手准备处，要不要过去看看？好。你在这干什么呢？拆枪。你把木套拆了，影响我射击的精度怎么办呀？既然必须要赢，这就是唯一的解决办法。正好你别着急，目前也只能这样了。呃，前面走呢就是选手准备处了，这儿就是所有的选手检查装备的地方。队长，今天黄立成说了，诸事不宜，你可别弄坏了。同学，我能先进去一下吗？谢谢，谢谢，小姐姐，你等我一下。啊
好，下一个。哎，队长，情况怎么样了？队长。队长。队长。小姐姐呢？唐心呀，唐心，你躲什么呀？你好，请出示一下证件。好，请进。十分钟打磨，再留几分钟找出手感。好这队长一出手就十点五，嗯，注意一下时间啊，该上交枪弹了。哎，取不练了，一枪，找的感觉就够了。我是瑞直播的唐鑫，今天给大家直播的是一场平时不太会关注到的比赛——东南射击锦标赛男子组十米气手枪赛事。现在是资格赛现场，赛前试射时间。资格赛成人组分为两组，共三十名选手，每组各十五人，每位选手有十五分钟的试射时间。正式开始后，需要在七十五分钟后激发六十发子弹，成绩以整数还计分。最终能进入决赛的只有前八名选手。可以。气手枪并不是大家在枪战片里看到那些手枪，它靠气瓶气压激发，力度有限，所以只有十米项目。不过，因为需要单手持枪，稳定很差，对运动员的姿势动作要求很高。这位选手，他的枪支好像刚拆卸过，看起来还没有完全适应枪支重量，姿势和心态都非常不稳定。海哥最棒，海哥最棒，海哥最棒，棒棒棒棒棒棒棒棒棒棒！哎，你看，你看下面都跟起来了。队长，队长，哎
，我要不要再给他刷一个那个？刷个大飞机？那不行，太贵了。刷个大火箭吧，快一点儿，发送。这么喜欢看，为什么不去观众席？队长，这是瑞直播呀，就是跟咱们学校合作直播的那家公司。咱们学校不是还下了军令状吗？啊，你看这个小姐姐还挺专业的、嗯。哎，她叫什么来着？我没敢注意，我怕我一看这名字，我又忍不住去测一测。沈清源，你叫我。你不记得我了吗？这记忆退化的也太快了，还是得找丁医生治一下。哎，丁医生今天会来吗？丁医生是心理医生，治不了脑子。你，啊、丁医生会来的。还有啊，总看这种直播。也不会让你成绩提高零点一。不是队长，我说你这生活里就不能有点别的东西吗？啊，再除了社体。哎，对，这个小姐姐叫唐欣。对，唐欣。哎，对了，你看欣小姐姐还很专业。你看她不仅是有这些专业术语，而且直播的方式也特别好。你看这么多人都在看。名字，唐欣。哎，队长，莫名其妙的。什么？我说那个女的，莫名其妙。不是队长，您记得他呀？就是这一提名字，就能跟人对上话。是啊，太奇怪了。哎，妹子，你叫石小慈是吧？我好像在比赛上见过你，是吗？呃，去年，也是去年夏天的时候。嗯。我想起来了，和我们学校的友谊赛对吧？啊，对，那次好像也是我们女生训练的时候，我一直在旁边看着。其实呢，我现在还是个替补，呃，但是我将来一定能上场的。现在这样也挺好的，要不然我们哪有机会在这儿见面？你真这么想啊？是啊，而且我还要感谢你。感谢我？哎呀，其实我也没做什么。我这么有魅力吗？是啊。你帮我强化了抗打扰能力，所以你看，当替补也挺好的，对不对？你要是坚持在训练场搭讪女生，那你肯定能一直当替补直播吗？你自己看去啊！手机画面糊死了，我等着你拍近距离照片呢。我不看他比赛的。为什么呀？你每次都这么说，他好歹是你搭档啊。早上我和他见过了，他状态看起来还不错，所以我就已经放心了。但是我关心呢，啊，我又关心你，也关心他。哎呀，拜托了嘛。行，不过你等等吧，等到决赛，资格赛那有什么意思啊？浪费我时间，行了，就这样哈，挂了。接下来是第二组资格赛时间，不过建议大家放松一下，因为资格赛的成绩是不带入。怎么又是他？决赛成绩的，主要是为了争夺决赛席位。给你水，爱心牌的。谢谢。亲爱的沈清源同学，一如你篮球赛取得佳绩，我们一直支持你的。你写的，送你。要是以后你能亲自为我播报加油就好了。七号选手沈清源和第一组的陈海选手一样，来自海雅大学设计队，希望大家为他加油。
不过，这位选手的枪支似乎出现了和陈海选手一样的问题，很有可能。海雅的王牌，现在还能好好发挥吗？我很高兴能被选手的好成绩打脸，但是，九环，对于某些选手来说，并不是一个特别理想的成绩。完美，请大家跟我一起支持七号选手。沈清源选手的资格赛成绩：第一组总环数九十四，第二组九十九，第三组九十七，第四组九十八，第五组九十八，第六组九十八，总成绩五百八十四环，位居资格赛第一名。紧随其后的是第二名周月，总成绩五百八十二环，差距极小。怎么回事？以他的天赋，不该是这样的成绩啊！运动员已经离场，像所有站在世界顶端的人一样，沈清源选手或许就是那种光芒四射、生来适合被凝视的人。只不过，或许是我太激进了，总觉得他还没有发挥百分百的实力，可能要等到决赛。决赛会在十五分钟后开始。谢谢捧场，大家稍后见。麻烦你出来一下，我有话要跟你说。喝水吗？让你出来是为了告诉你，一会儿比赛的时候，麻烦你离场。难得看你在比赛中途找丁医生，出什么事儿了吗？不会是跟刚刚那女孩有关系吧？不是。丁医生，既然你来了，那你们聊，我先走了。嗯、说吧，时间有限。
，兄弟，你也太老土了吧！我们集团要找的呀，是对大众有实际激励意义的代言人，那不一定非得是大腕明星啥的。目前体育圈这块，我看着还行。哎，去去去！你是第一次知道我对射击感兴趣啊？这次盯上射击队，我就想探探国内队员的水平。哎，合适的话呀，我也可以再试试。放心吧。我爸一时半会儿不会唠叨我的，我跟他打了个赌，他不会干扰我的。您好，您是工作人员吗？我想请问一下，今天的东南射击比赛在哪儿？在宾馆。哎。你好，不好意思，请问殡仪馆怎么走啊？我顺路，你跟着我吧。谢谢。亲爱的观众朋友们，我们现在看到的是东南射击锦标赛男子组十米气手枪赛事。现在站在 A 号靶台的选手是海雅大学的射击队的沈清源，这也是他首次代表这支金牌战队出战锦标赛。这位新秀的表现值得我们所有人期待。B 号靶台的选手是来自东南省队的周月，和沈清源不同，他年纪虽然不大，但依旧是一名老将啊。好，那接下来就让我们拭目以待，各位选手的精彩表现。哎，你这是干什么呀？粉丝啊？我是体育主播。哦。那你应该对射击比赛很了解吧？算是知道一些吧。哎，我正好想问你，你知道这些射击运动员谁最厉害吗？应该是海雅校队的沈清源和东南省队的周月。为什么这么问啊？其实我来啊是选人的，我手上有一广告，想找运动员当代言人。原来是这样。我看你这样也不像是做这种跑腿工作的。嗨，什么呀？就是一普通人，为职场头疼的年轻人。哎，大家都是普通人，职场艰难啊。听你这么一说，工作不是很乐观。我比你惨多了，我还是个实习生，能不能转正呢？就看这场直播了。哟，小慈姐，小慈姐，你怎么来了？下午还有你比赛呢。教练，我是觉得来看沈队比赛有利于进入状态嘛，而且可以学习技术。哎，坐，过去的，往那边来。哎，过去的，过去的。西克呀，终于意识到在场下看我们队长更帅了吧？哎，有个事儿想问你啊，你们沈队最近有认识什么新人吗？没有啊。嗯。啊，还是小慈姐眼尖。就我跟你说啊，你看后面坐的那个。瑞直播那个新男的主播，你看，哎，你见过那个小姐姐吗？哎，你说咱们队长不会对她一见钟情了吧？想什么呢你？沈清源要是能对人一见钟情，那奥运会都得单数年举办了。您还真是，从来不把我们队长当成一个风华正茂的大好男青年。那岂止是性别呀、啊？他在我这儿连人的属性都没有的。那我们队长是什么？射击机器，为射击而生，为射击而运着。啊！这是我对同行最高的赞美，不懂了吧？可是这射击机器今天都不太懂啊。沈清源，你好，我是周月。挺厉害的，资格赛上用一个临时改装的枪，都能打这么好成绩出来。啥东西？嗯，你可能是不太了解情况，你是第一次参加锦标赛。一般参加这种比赛啊，有点经验的选手呢，都不会展现自己全部实力的，因为这样到了决赛，就会压力过大，思绪乱飞，反而打不出好成绩。你是第二
资格赛而已，不代表最后成绩。第二的水平，藏不藏本事倒只能是第二。那就试试。我们之前有提到过，资格赛成绩并不代入决赛，所以对现在的八名选手来说，一切归零。不过这也是决赛最大的看点之一。至于另一个看点。在看我吗？决赛只有半个小时，节奏格外紧张刺激，每人两组五发，然后进入淘汰环节，两发淘汰一人，直到决出冠军。快看，选手开始射击了。我想大家都知道，七号选手沈清源的枪是经过临时改装的，所以我想这一发应该是他还没有适应。好，好，漂亮。你好，请出示一下证件。丁医生，丁医生，看来你也观察到了，果然是受他的影响。你说谁啊？谁？谁受影响了？哎，等等，你去哪儿？我跟你一起去。这是我们射击队的小慈姐，能麻烦你件事吗？你说，你能暂时离开一下比赛场馆吗？为什么？因为我们队长……哎，我来说吧。嗯，那个小姐姐，我们队长他有点因为你不能专心比赛了。这是人家的工作，不能离开。再说了，你们队长打成什么样，跟人家小姑娘什么关系？啊？陈金生，情况怎么样了？周总，我刚到，接我的人还没到。还有周总，你不要总叫我实习生好不好？我有名字，我叫……那么多实习生，我哪能挨个记住名字啊？可我今天就要转正了，就算是最后一天，你搞砸了，照样转不了正。抱歉啊，我是带着任务来的，所以必须要直播完成才能离开。决赛第一轮结束，马上进入更为残酷的淘汰环节。已经开始第二轮了，这样下去，沈清源肯定会输掉比赛的。不好意思，麻烦配合我们一下，谢谢。真的影响到他们？你管他们干什么呀？小姐姐，你就帮帮忙吧。哎，朋友，要不你坐在我这儿，然后我在你的后面直播，他就看不到我了，可以吗？我呀，啊，小姐姐，都说了帮忙了，娘娘怎么样？
，谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢小姐姐。谢谢啊！淘汰赛正式开始。三十七号选手和十九号选手被淘汰。现在分数第一的选手依然是东南省队的周越。海雅大学的沈清源可能是第一次参加全国比赛，有点紧张。现在排名第四。我来吧。谢了。三十九号选手。被淘汰！快点，快点，过来搜搜搜。七号选手沈清源停止了射击。他应该是遇到了什么问题？怎么了？扳机有问题。扳机有问题。什么情况？我跟你的教练沟通一下。选手是被确认是扳机失灵，是被允许的故障。选手可以在修理之后重新射击。我得搞什么呢？为什么中断直播？你知不知道中断直播是？对不起，我保证过你会完成任务的。这是我们公司第一次联合海雅大学试水传统体育直播，如果完成不好，我们整个组都有可能被裁撤。哎，我真是不应该把这么重要的任务交给你。可是如果我继续直播下去，海雅大学射击队就会拿不到冠军，这样的直播也算是成功吗